সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন কোনটা বিশ্বনবী বললেন সাইয়দুল আইয়াম সপ্তাহের যতগুলো দিন আছে সাতটা দিনের সর্দার হচ্ছে ইয়মুল জুমা জুমার দিন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার ইসলামিক লাইফ জীবন গরুণ কোরআন সুন্দর আলোকে তার মানে বছরের শ্রেষ্ঠ দিন আরাফার দিন বছরের শ্রেষ্ঠ রাত কদরের রাত শ্রেষ্ঠ মাস রমজান মাস আর সাত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে জুমার দিন কোন দিন এই সুরাতুল জুমা নিয়ে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ বলেন এটা সাধারণ দিন নয় ফিহি খালাক আল্লাহ আদম কালকের এই দিনটায় এই জুমার দিনে আল্লাহ তালা সাইদানা আদম আলাই ইসলামকে তৈরি করেছে বিশ্বনয়ী বলেন লম্মা খালাক আল্লাহ আদম ওয়াকানা তুলহু সিতুনা জিরা আন আল্লাহ তালা যখন আদম আলাই ইসলামকে তৈরি করলেন ষাট হাত লম্বা করে তৈরি করলেন আর আমরাও যারা জান্নাতে ঢুকবো আমাদের আকৃতি থাকবে ষাট হাত লম্বা মজা করে সুবান আল্লাহ পড়তে পারলেন না আল্লাহ সাইদানা আদমকে তৈরি করলেন এই জুমার দিনে আবার সাইদানা আদম আলাই আলাই সালামকে পৃথিবীর বুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই জুমার দিনে তোমার স্ত্রী হাওয়া কিনিয়ে পৃথিবীতে নাম সাইদানা আদম আলাই সালামকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার একটা পাহাড়ে অ্যাডাম স্পিক ওখানে ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত এটা হাদিসে নেই কুতুবুদ তারিখে এসেছে শ্রীলঙ্কা একটা পাহাড় আছে কলম্বো থেকে অনেক দূর ওই পাহাড়ের চূড়ায় সাইদানা আদম আলাই সালামের ফুটপ্রিন্ট আছে ফুটপ্রিন্ট মানে পায়ের ছাপ সুমানলা পড়ে এটার বলে ফিঙ্গার প্রিন্ট এটার কি বলে পায়ের গুলারে একজনের আঙ্গুলের ছাপের সাথে একজনের আঙ্গুলের ছাপের মিল নাই শুধু চাই না আমার এ আঙ্গুলের সাথে এ আঙ্গুলের ছাপের কোনো মিল নাই আঙ্গুলো সংরক্ষণ করে রেখেছে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবা আঠারোশো আশি সালে স্যার ফ্রান্সিস গালটন নামে একজন বিজ্ঞানী তিনি আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের আঙ্গুলের ছাপ গুলো আলাদা ফিঙ্গার প্রিন্ট আলাদা এ দশটা আঙ্গুলের একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নাই এ পৃথিবীতে যদি ছয়শো কোটি মানুষ হয় তাহলে ছয় হাজার কোটি আঙ্গুল একটা আঙ্গুলের সাথে আরেকটা আঙ্গুলের ছাপের মিল আছে যারা সিগনেচার দিতে পারে না এরা কি দেয় টিপসই দেয় সুমান কি ম্যাজিক আল্লাহ আঙ্গুলে রেখে দিয়েছে একটা আঙ্গুলের ছাপের সাথে আরেকটা আঙ্গুলের ছাপের মিল নাই এখন এই বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের জন্য অনেক জায়গায় দিতে হয় ইমিগ্রেশন পাস করবেন গিভ ইউর ফিঙ্গার প্রিন্ট ভিসা করবেন সেন্জেন ভিসা ইউরোপিয়ান ভিসা প্রোভাইড ইউর ফিঙ্গার প্রিন্ট ফার্স্ট কানাডান অ্যাম্বাসিতে গিয়েছিলাম সব আঙ্গুলের আলাদা আলাদা ফিঙ্গার প্রিন্ট রেখেছে এখন এটা অথেন্টিকেশনের জন্য সিকিউরিটি পারপাস খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে আঠারোশো আশি মানে কি দুইশো বছর তো না দুইশো বছর আগে বিজ্ঞানের আবিষ্কার করলো দেড় হাজার বছর আগে সুরাতুল কেয়ামার ভিতরে ফিঙ্গার প্রিন্টের কথা বলেছে কে আর পায়ের টায়ের বলে ফুটপ্রিন্ট এটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ প্রাণীদের আঙ্গুল নাই আছে ওদের আছে পা বাঘের কয় পা কথা কয় না চার পা আচ্ছা বাঘের হাত কয়টা হাত নাই ওদের পা ফলে ওদের ফুটপ্রিন্ট লাগে সুন্দরবনে কয়টা বাঘ আছে এটার একটা হিসাব আছে কি করে বলে কেমন করে হিসাব করে বাঘের কাছে যে গুনে চেহারা তো একরকম একটার তিনবার গুন কথা কন কিভাবে গনে তাহলে বাঘসুমারি হয় কিভাবে ফুটপ্রিন্ট পায়ের ছাপ একটা বাঘের পায়ের ছাপের সাথে আরেকটা বাঘের পায়ের ছাপের কোনো মিল নাই আবার কাবা ঘরের পাশে একটা ছোট্ট জায়গা আছে এই জায়গার মধ্যে রাব্বুল আলমিন সব নবীদের পিতা সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাই ইসাল্লামের ফুটপ্রিন্ট রেখে দিয়েছে সৈয়দনা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গায় তোমরা নামাজের জায়গা করে না আল্লাহ সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাই ইসাল্লামের পায়ের ছাপ আছে কিন্তু মাকাম ইব্রাহিম আর সৈয়দনা আদম আলাই ইসাল্লামের পায়ের ছাপ আছে অ্যাডাম স্পিকে শ্রীলঙ্কার ওই পাহাড়ে তো যেদিন আদম আলাই সাল্লামকে আল্লাহ ওখানে পাঠাই দিয়েছিলেন ওই দিনটা ছিল জুমার দিন সুবান আল্লাহ নাই সুবান আল্লাহ বাড়িতে যায় বলেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার এরপরে সৈয়দনা আদমকে পাঠানো হলো শ্রীলঙ্কায় 
সৈয়দাতুনা হাওয়া আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে আরবিতে জেদ্দা বা জাদ্দা মানে দাদি জেদ্দাতুন বা জাদ্দাতুন মানে কি দাদি হাওয়া আলাইহিস সালাম আমাদের সবার দাদি ঠিক কিনা উনার নামে এই শহরের নাম বছরের পর বছর সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ ভুল করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি তুমি maaf করে দাও আল্লাহ বললেন আদম কয়েকটা কালিমা শিখিয়ে দেব এই কালিমাগুলো পড়ে আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করে নেব আল্লাহু আকবার আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন আর বললেন আদম পড়া রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন ও আল্লাহ জুলুম করেছি নাফসের উপর ভুল করেছি অন্যায় করেছি আপনি যদি ক্ষমা না করে দেন আমরা শেষ হয়ে যাব আমরা হালাক হয়ে যাব ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব ঠিক কিনা আল্লাহ সাইয়েদুন আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল করলেন ওনার কাজ হচ্ছে তওবা কবুল করা আমাদের কাজ গুনাহ করা শয়তানের কাজ ওয়াসওয়াসা দেওয়া আল্লাহর কাজ খালি maaf করা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়বেন না তাকাব্বালাল্লাহু তওবাত আদম ফি ইয়াউমিল জুমআ আল্লাহ যেদিন আদম আলাইহিস সালাম তওবা যে কবুল করেছেন ঘোষণার দিয়েছেন এই ঘোষণাটা ছিল জুমার দিনের ঘোষণা সুবহানাল্লাহ আবার সাইয়েদুন আদমকে যেদিন রুহ কবজ করে আবার নিয়ে যাওয়া হয় ওই দিনটাও ছিল জুমার দিন পড়েন সুবহানাল্লাহ পৃথিবীতে একজন মানুষই শুধু জানতেন যে তিনি পৃথিবীতে কতদিন বাঁচবেন সেটা হচ্ছে সাইয়েদুন আদম আলাইহিস সালাম ওকে বলে দেয়া হয়েছিল উমরুকা আলফু সানা তুমি পৃথিবীতে বাঁচবে হাজার বছর কয় বছর সাইয়েদুন আদমের সামনে অনেকগুলো রুহু রাখা হলো সাইয়েদুন আদম বললেন এরা কারা আল্লাহ বললেন এরা হচ্ছে না সালুক তোমার বংশধর পৃথিবীতে তোমার পরে এরা পৃথিবীতে আসবে সাইয়েদুন আদম বললেন আল্লাহ ওই যে একটা রুহু দেখা যায় এটার নাম কি আল্লাহ বললেন হাদা ইবনু কা দাউদ এটা তোমার ছেলে দাউদ সে দুনিয়াতে নবী হয়ে আসবে তার ছেলে সুলাইমান নবী হয়ে আসবে সাইয়েদুন আদম বললেন মাবুদ আমার ছেলে দাউদের কত বছর hayat আপনি দিয়েছেন আল্লাহ বললেন আরবাউনা সানা মাত্র 40 বছর 4 ইয়ার্স 40 বছর তোমার ছেলেটা বাঁচবে ও আল্লাহ আমি বাঁচব কয় বছর তুমি বাঁচব 1000 বছর সুবহানাল্লাহ সাইয়েদুন আদম বললেন মাবুদ এত ফুটফুটে সুন্দর আমার ছেলে দাউদ মাত্র 40 বছর দিলেন কেন জিদ মিন উমরিহি বাড়ায়া দেন কি করেন সুপারিশ করতেছে পোলার লাইগা কে বাবা আল্লাহ আপনি বাড়ায়া দেন আল্লাহকে বাড়ানো যাবে না লেখা হয়ে গেছে রুফিআতিল আকলাম ওয়া জাফাতি সুহুফ কলম তুলে নেওয়া হইছে আর কালি শুকায় গেছে আর কিছু করা যাবে সাইয়েদুন আদম বললেন মাবুদ আমার 1000 বছর কেন দিলেন আমার এই সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটারে মাত্র শুধুমাত্র 40 বছর কেন দিলেন ও মাবুদ আমার 1000 বছরের দরকার নাই আমার 1000 বছর থেকে 60 বছর আমি আমার ছেলেরে দিয়ে দিলাম সুবহানাল্লাহ দাউদ আলাইহিস সালাম বাঁচবে 40 বছর তো বাপ আদম যদি আরো 60 দেয় চাই 40 আর 60 মিলে কত হয় 100 ভালো হিসাব বুঝে 100 আর আদম আলাইহিস সালাম পেয়েছিলেন হাজার বছর 60 কমে গেলে রইল কত 940 বছর পৃথিবীতে থাকার পরে মালাকুল মাউত মাউত চলে এসেছে কারণ এটা অন টাইম দা ডেথ উইল কাম অন টাইম ইট নেভার লেট কখনো দেরি হয় না আল্লাহ বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন আজালুম ফা ইদা জাআ আজালুহুম লা ইয়াস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইয়াস্তাকাদিমুন মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় আমি বেঁধে দিয়েছি অন টাইম অন টাইমে চলে আসে এক সেকেন্ড আগে ও আসবে না এক সেকেন্ড পরে ও আসবে না 940 বছর বয়সে মালাকুল মাউত এসে হাজির এসে বলল জি ইতু আন আকবাদা রুহাক রুহ কবজ করতে আসছি আদম আলাইহিস সালাম বললেন রুহ কবজ করতে আসছ মানে আমি বাসমত 1000 বছর কয় বছর মালাকুল মাউত বললেন না না ওই যে আগের কথা স্মরণ করেন আপনি 60 বছর দিয়া দিছিলেন কয় না আমি দেই নাই আমি আরো বাসুম আরো 60 বছর পাওনা আছি আমি দেই নাই মালাকুল মাউত বললেন আপনি দিয়েছেন আদম বলে দেই নাই মালাকুল মাউত বলে আল্লাহ ঘটনা দেখেন দিয়া কয় দেই নাই আল্লাহ কয় থাক কথা কইছ না আয়া পড় সুবহানাল্লাহ পড় সুবহানাল্লাহ নসিয়া আদম ফনসিয়া বানু ভুলে গেছেন উনি আমরা ভুলে যাই আমরা খেয়ে বলছি খাই নাই নিছিলাম পকেটে কয় নেই নাই এরকম ডাকাই তাছে না নাই আছে নসিয়া আদম ফনসিয়া বানু বিষ্ণু নবী বললেন আদম ভুলেছে তো তার সন্তানরাও ভুলে যায় 
জাহাদা আদাম ফা জাহাদা যুররিয়াতু আদম অস্বীকার করেছে তার সন্তানরাও অস্বীকার করে সেদিন থেকে আল কিতাব আর শুহুদ মানে লিখে রাখার সিস্টেম আর সাক্ষীর সিস্টেম চালু হয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়ে সুবহানাল্লাহ 940 বছর বয়সে মালাকুল মাউত এসে আদম আলাইহিস সালামের রূহ নিতে পারে নাই উনি 1000 বছর যখন হয়েছে তখন এসে সাইয়েদান আদম আলাইহিস সালামের রূহ কবজ করেছে যে দিন পৃথিবীর প্রথম মানব প্রথম নবীর রূহ মালাকুল মাউত দুনিয়া এসে কবজ করেছে ওই দিনটাও ছিল জুমাবা আল্লাহু আকবার আবার বিশ্বনে বললেন লা তাকুমু সাআহ ইল্লা ফি ইয়াউমিল জুমআ ইযা জুনজিলাতিল আরদু জিনজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা ইযা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জান ওয়া বুসসাতিল জিবালু বাসসা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটাকে একটা প্রকম্পন দিয়ে কাঁপিয়ে দিবে কে আল্লাহ মারাত্মক একটা ঝাঁকুনি দিবে আল্লাহ পুরো পৃথিবীটা কেঁপে ভেঙে চুরে খান খান হয়ে যাবে এই ঝাকুনি আর আর্থ কোয়েক ভূমিকম্প এর ঘটনাটা যে দিন ঘটবে ওই দিনটাও হচ্ছে জুমার দিন চিৎকার করে পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তার মানে আদম সৃষ্টি হলো জুমার দিনে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হলো জুমার দিনে তওবা কবুল করে কবুল করে নেয়া হলো জুমার দিনে রুহ কবজ করা হলো জুমার দিনে আবার কিয়ামত সংগঠিত হবে জুমার দিনে পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার বিশ্বনবী বললেন আর রমাদান ইলা রমাদান এক রমজান থেকে আর এক রমজানের মাসখানে যত গুনাহ হয় maaf করে কে আল্লাহ তারপরে বিশ্বনবী বললেন আল উমরাতু ইলা আল উমরাহ কেউ যদি একবার উমরা করে পরে আবার করলে দুই উমরার মাসখানে গুনাহগুলো maaf করে দেয় কে আল্লাহ আবার বিশ্বনবী বললেন আল জুমআতু ইলা আল জুমআ কাফফারাতুন লিমা বাইনাহুমা এক জুমার পর থেকে সামনের জুমা আসা পর্যন্ত যে সগিরা গুনাহগুলো হয় সবগুলো সগিরা গুনাহ maaf করে দেয় কে রজবে শাবানে বরকতে দাও রমজান মাসে গুনাহ ঝড়া সপ্তাহ জুড়ে তুমি বরকতে দাও জুমার দিনে তে গুনাহ ঝড়াও রজব শাবানে বরকতে দাও রমজান মাসে গুনাহ ঝড়াও ঠিক কি না তার মানে জুমার দিন গুনাহ মাফের দিন সারা সপ্তাহে ভুল ত্রুটি অন্যায় যা করলাম জুমার নামাজের বদলতে সব গুনাহ maaf করে দেয় কে এই দামি দিনটাকে আল্লাহ ইহুদীদের দিতে চেয়েছিলেন পায় নাই আলহামদুলিল্লাহ কবেন না আলহামদুলিল্লাহ ইখতিলাফ তারা ইখতিলাফ করে হারাইছে এটা এই দামি দিনটা রব্বুল আলামিন না সারাদেরকে দিতে চেয়েছিলেন ফাখতিলাফও রাও ইখতিলাফ করে হারাইছে এজন্য ইখতিলাফ ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস খারাপ মারামারি ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস আর ঐক্য করা ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস ঐক্য করতে রাজি আছেন জি ইহুদীদেরকে আল্লাহ দিতে চাইলেন اختلاف করে হারাইছে নাসারারাও হারাইছে ফজা আল্লাহু বিনা ফাহাদানা বিহাদা الدিন রব্বুল আলামিন এই দিনটা আমাদের কি দিলেন আমরা اختلاف করি নাই বিশ্বনবীর হাতে হাত রেখে ঐক্য করে ঘোষণা দিয়েছি জুমার দিন আমাদের সাপ্তাহিক দিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী বলেন ফাগদান লিল ইয়াহুদ সাপ্তাহিক আনন্দের দিন ইহুদীদের জন্য হচ্ছে শনিবার ইয়াউমুস সাপ ও বাদা গাদলিন নাসারা আর খ্রিস্টানদের জন্য হচ্ছে রবিবার আর আমাদের জন্য হচ্ছে শুক্রবার চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার তার মানে জুমার দিন জুমাবারের মর্যাদা বেশি না কম বেশি চিল্লায় পড়েন বেশি না কম বেশি জুমার দিন সকালবেলা ফজরের নামাজের পর থেকে ফেরেশ তারা যতগুলো মসজিদে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ওই মসজিদে ঢোকার প্রতিটা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কারা কারা আগে আগে জুমার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যায় প্রত্যেকের নামগুলো একটা জান্নাতের রেজিস্ট্রি খাতার মধ্যে তুলে নেয় এই নামগুলো স্পেশালি আল্লাহর কাছে পাঠানোর জন্য সুবহানাল্লাহ কবির না সুবহানাল্লাহ জানে ভাই সামনে পেছনে যতগুলো দরজা প্রতিটা দরজায় ফেরেশ তারা বসে থাকে কে আগে আসলো নাম তুলে দেয় তুলতে 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 খতিব সাহেব যখন খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে যায় বসে যায় ফেরেশ তারা তাদের খাতা বন্ধ করে তারাও খতিব সাহেবের সামনে জুমার খুতবা শোনার জন্য বসে যায় পড়েন সুবহানাল্লাহ প্রথম জুমার দিন জুমার মসজিদে যে ঢুকবে বিশ্বনবী বললেন আল্লাহর রাস্তায় একটা উট কুরবানি দিলে যেই সওয়াব এই সওয়াব আল্লাহ আমল নামাই দিয়ে দেয় দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ঢুকে বিশ্বনবী বললেন বাকারা গরু কুরবানির সওয়াব পায় তিন নম্বরে যে ঢুকবে বিশ্বনবী বললেন কাপসা হাদিসের ভাষায় এসেছে আল কাবাস কাবাস মানে হলো বকরি 
বকরি কুরবানির সওয়াব চার নম্বরে যে ঢুকবে তার হচ্ছে দাজাজা দাজাজা মানে মুরগি পাঁচ নম্বরে যে ঢুকবে বিশ্বনবী বললেন বাইদা নোয়াখালীরা কয় বয়দা আমরা কই আন্ডা কুমিল্লায় কয় ডি আছে না নাই এক দেশের কত ভাষা এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি আমরা বলি ছেলে কুষ্টিয়ায় বলে পুত্র আরেক জায়গায় গেলে বলে হুত আরেক জায়গায় গেলে বলে ফোঁয়া আছে না নাই এক এলাকায় বলে বেটা ছেলে ছেলেদেরকে বেটা ছেলে মরদ ফোয়া মরদ ফোয়া হইতে না মরদ ফোয়া হতে আহা কি ভাষার বৈশিষ্ট্য তো যেটা আমরা বলি ডিম কোথা বলে আন্ডা কোথাও বলে বয়দা তো এই বয়দা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলে যেই সওয়াব পঞ্চম ব্যক্তি ওই সওয়াব পাবে এই পাঁচজনের পরে আর লেখালেখি নাই বাকিদেরটা নর্মাল নর্মাল এন্ট্রি করে সব ফেরেস তারা খুদবা শোনার জন্য বসে যায় সুবান আল্লাহ তো জুমার দিনে আগে আগে যাবেন তো সবাই রাজি আছেন চিৎকার করে পড়েন ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই জুমার দিনটাকে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসেবে পেয়েছি পাইছি না উনিশশো সালে হুসাইন মোহাম্মদ এর সাত সাহেব এই ভালো কাজ করছিলেন উনি সব করছে জীবনে স্বৈরাচারীও করছে ভালো কাজও করছে তো খারাপটা আর আমরা না বলি যেটা ভালো এটাই বলি ওনার কারণে আজ অবধি এই চুরাশি থেকে আজ চৌত্রিশ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন কোনটা আলহামদুলিল্লাহ করবেন না এই উসিলে আল্লাহ ওনারে মাফ করুক পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু শুক্রবার ছুটির দিন না আমি বছরের বেশিরভাগ সময় মালয়েশিয়াতে থাকি মালয়েশিয়ার সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার খ্রিস্টানদের সাথে অনেক বিজনেস তাদের মেনটেন করতে হয় তো তারা যদি শুক্রবারে ছুটির দিন করে তাহলে সপ্তাহে দুই দিন ব্যবসা বাণিজ্য কাটা পড়ে যায় নিজেদের কারণে শুক্রবার বন্ধ যাদের সাথে বিজনেস ওদের কারণে রবিবার বন্ধ আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দেয় পবিত্র দিনটাতে পেয়েছি জুমাবার আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই জন্য বিশ্ব নেই বললেন খবরদার এদিনের নামাজ মিস করো না মুনাফিকদের খাতায় তার নাম তুলে দেয় তিনটা জুমা যদি কেউ মিস করে দুইটা পানিশমেন্ট এক হচ্ছে তবা আল্লাহ হফিক আলবি আল্লাহ অন্তরে মোহর মেরে দেয় ভালো কথা ভাল লাগে না নামাজ ভাল লাগে না আজান ভাল লাগে না ইসলাম ভাল লাগে না শুধু মোজ মাস্তি ভাল লাগে গান বাজনা ভাল লাগে এরকম আছে না নাই জুমার নামাজে যায় না আরেকটা হলো কুতিবা মিনাল মুনাফিকিন মুনাফিকদের খাতায় নাম তুলে দেয় আল্লাহ হেফাজত করো আরো জোরে পরে না আমিন জুমার দিন আগে আগে মসজিদে আসবেন সবাই রাজি আসেন আল্লাহ জুমার ব্যাপারে কি ওয়াজ আমাদেরকে করলেন আমরা শুনি শুনতে রাজি আল্লাহ বললেন আমার মুমিন বান্দারা শোনো শোনো আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বলছেন এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ যদি তোমরা বুঝতে পারো জুমার নামাজের আজান যখন হয় ফসাও ইলা দিক্রিল্লা আল্লাহর স্মরণে তোমরা বের হয়ে যাও আল্লাহ আকবর ফসাও ইলা দিক্রিল্লা ইদা নুদি আলি সালাম ইয়ামিল জুমা জুমার নামাজের আজান যখন দেয়া হয় বের হয়ে যাও তখন কোনো কাজ রাখা যাবে না এই আজান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খতিব সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে বসলে যে আজানটা দেয়া হয় এ আজান কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য আমাদের বাংলাদেশে এই আজানটা কেন যেন মোয়াজিন ভাইরা ইমাম সাহেবের সামনে এসে আস্তে আস্তে দেয় ছোট ছোট করে ইমাম সাহেবের মুখের উপরে দেয় মাইকে দেয় না এটা পাইছে কই এটা যে কোথেকে ঢুকছে এক আল্লাহই ভালো জানে আজান মানে অ্যানাউন্সমেন্ট আজান মানে কি কথা বলেন অ্যানাউন্সমেন্ট কি জোরে হবে না আসতে তো সব আজান মাইকে এত সাউন্ড করে এই আজানটা ইমাম সাহেবের মুখের সামনে এসে ছোট ছোট করে কেন দেয় এটার কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নাই এই আজানটাও মাইকে হতে হবে 
আমি পৃথিবীর যত দেশ ঘুরেছি অনেক বড় বড় মসজিদে আমি জুমার সালাত করেছি সব জায়গায় মাক্কাতুল মুকাররমা সহ মসজিদে নববী সহ সব জায়গায় খতিব সাহেব জুমার মিম্বারে বসার পরে যে আযানটা দেয়া হয় এটা অন্যান্য আযানের মতো মাইকে দেয়া হয় আল্লাহ বললেন ইদা নদী আলিস সালাম ইয়াউমিল জুমা জুমার দিনে আযান যখন দেয়া হয় এই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খতিব বসলে যে আযান সাড়ে বারোটা সোয়া বারোটার দিকে যে আযান এই আযান উদ্দেশ্য নয় বিষ্ণুবীর সময়ে এই সাড়ে বারোটা সোয়া বারোটার দিকে যে আযান ছিল এটা ছিল না বিষ্ণুবীর সময় ছিল না আবু বকরের সময় ছিল না সেদিন ওমরে ফারুকের সময় ছিল না এটা চালু হয়েছে সেদিন ওসমান নুরাইনের সময় তখন মদিনাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে লোকজন আর জায়গা হয় না মুসল্লিতে ঠাসা ঠাসি উনি ঘোষণা দিলেন সুখ জাওরা জাওরা নামক বিশাল একটা বাজার আছে ঘোষণা দিলেন এখন থেকে ওই জায়গায় জুমার নামাজ হবে মানুষ যেন আগ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে জন্য জাওরা নামক বাজারে উনি আর একটা আজান দেয়ার প্রচলন করলে সেখান থেকে আজ অবধি আমরা এই অতিরিক্ত আজানটা দিয়ে থাকি এটা নবীর সুন্নত না এটা সাহাবির সুন্নত বিশ্বনবীর সুন্নত মেনে নেওয়া যেমনি আবশ্যক চার খলিফার থেকে পাওয়া সুন্নত গুলো মেনে নেওয়া আবশ্যক বিশ্বনবী বললেন আলাই কুম্বি সুন্নতি ও সুন্নতিল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন আমার সুন্নত ধরবা হেদায়ত প্রাপ্ত চার খলিফার সুন্নত ধরবা কেমনে ধরবা ইক্ষু চিনে নিক্ষু না গ্যান্ডারি নাকি আখ না কুশাই আমার সুন্ন তার সাহাবিদের সুন্নত কে চাপার দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর যাতে ছুটে না যায় চিল্লায় পড়ে না এটা সাহেদ না উসমানের সুন্নাত বিশ্বনয় বললেন ইদান জুমার নামাজ চিল্লাই বলেন কাজ একটাই সেটা কি আল্লাহ বললেন শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দৌড়াও আসলে কি তো এই দৌড়াও দিয়ে আসলে দৌড়াও বোঝানো হয়নি এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে ইম্পর্টেন্স দেয়া এমফোসাইজ করা গুরুত্ব গুরুত্বের সাথে আগে আগে প্রস্তুতি নাও ফসাও দ্বারা দৌড়ানো বোঝানো হয়নি প্রমাণ কি কারণ বিশ্বনবী দৌড়ে দৌড়ে নামাজে যেতে নিষেধ করেছেন বিশ্বনবী বলেছেন ইদা ও কিমাতিস সালা মনোযোগ দিয়ে শুনেন ইদা ও কিমাতিস সালা যেটা ছুটে যায় নিজে নিজে পড়ো কবুল করে নিবে কে কিন্তু দৌড়ে যায় নামাজ ধরা যাবে খবরদার ধীরস্থির ভাবে যাবেন হাঁটার মধ্যে একটা গুরুত্ব দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে চাবেন কিন্তু দৌড়ে যাওয়া যাবে নিষেধ করেছেন অনেক মুসল্লিরা এটা করে ধরেন মাগরিবের নামাজ অজুখানাতে মুসল্লিরা অজু করতেছে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করেছেন আল কারিয়া আতুম আল কারিয়া অমা আদ্রা কামাল কারিয়া মুখস্ত আছে না সবার মুসল্লি মনে করতেছে অজু হয়েছে আমার অর্ধেক এখন যদি তাড়াতাড়ি অজু না করে দৌড় না দেয় ডাকাত পাওয়া যাবে ডাকাত পাওয়ার জন্য দিছে দৌড় মসজিদ হচ্ছে টাইলসের মসজিদ পিসলায় পইরা মুসল্লি একদিকে লুঙ্গি আর একদিকে আসে না নাই আমার কাছে খবর আছে এরকম পা ভাঙছে অনেকের রাকাত ধরার জন্য মুসল্লি তারা হুড়ো করে দিছে দৌড় মুসল্লি একদিকে লুঙ্গি ঠ্যাং ব্যাঙ্গা শেষ এখন ল্যাংড়া বিশ্বনবীর কথা মানে নাই ওটারে ল্যাংড়া বানাইছে কে এই জন্য বিশ্বনবী বললেন খবরদার দৌড়ে যাবে না একা মত হয়ে গেলে ধীর স্থির ভাবে যাও কেননা দৌড়ে দৌড়ে আপনি কার দরবারে যাবেন উনি তো সব রাজার বড় রাজা মহারাজা মহারাজার দরবারে তারা হুড়ো করা যায় নাকি ফিট হয়ে কাপড় চুপড় পরে আতর টাতর মেখে ধীর স্থির ভাবে যাবেন দৌড়ে গেলে আপনার হার্ট বিট বেড়ে যাবে আপনার ব্রেথ ইন ব্রেথ আউট শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যাবে তো হাঁপানির ছোটে তো আপনি হাঁপাতে থাকবেন আপনি তাহিয়া পড়বেন কখন তাজবি পড়বেন কখন আল্লাহর প্রশংসা করবেন কখন চিল্লা এখন ঠিক কিনা 
এজন্য আল্লাহ বললেন ফসাউ ইলা দিক্রিল্লা জুমার নামাজের আজান যখন হয়ে যায় তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও দিক্রিল্লা আল্লাহর স্মরণ জিকির মানে কি আল্লাহ কিন্তু এই জিকির দ্বারা এই আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল খুতবা তাইন জুমার দুই খুতবা জুমার জিকিরের অনেক অর্থ আছে জিকির মানে সালা জিকির মানে কোরআন জিকির মানে ওয়াজ জিকির মানে সম্মান আবার জিকির মানে জুমার দুই খুতবা আবার জিকির মানে এটাও জিকির সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার এই তিন জিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জিকির আছে কথা কন বিশ্বনবী প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সুবান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বার পড়তেন রাজি আছেন সবাই পড়তে রাজি আছেন লাফালাফি করবেন না তো ঘার বাঁকা করবেন না তো হুই হুই করে চিল্লাফাল্লা করা যাবে জিকিরের মধ্যে সৌন্দর্য আছে না নাই আল্লাহ নিজেও সুন্দর আল্লাহর কাছে যেটা আমরা পেশ করব সবটাই সুন্দরভাবে পেশ করতে হয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা তার মানে জিকিরের অনেক অর্থ জিকিরের এক অর্থ হলো কোরআন জিকিরের এক অর্থ কি আপনি যখন কোরআন পড়েন তখন জিকির করেন কার কথা বলেন আবার আপনি যখন নামাজ পড়েন জিকির করেন কার আবার আপনি যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়েন জিকির করেন কার ঝিন্নুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়েন সুবাহ আল্লাহ ইল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির সেদিনা মুসালাই সাল্লাম আল্লাহরে বললেন আল্লাহ আল্লিমনি দিকরান আপনি আমার এমন একটা জিকির শিখাই দেন লা ইয়া আলামুহা ইল্লা আনচা ও আনা যে জিকিরটার শব্দ আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না দুনিয়াতে যত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন সব আপনি মুসালাই সাল্লামের মাথা থেকে পাবেন ভেরি কিউরিসিটি ছিল ওনার বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহরে প্রশ্ন করতেন আল্লাহরে বললেন আল্লাহ আল্লিমনি খালিমাতান আল্লিমনি জিকরান লা ইয়া আলামুহা ইল্লা আনচা ও আনা ও আল্লাহ এমন একটা জিকির আমার শিখান দিনের রাতে সব সময় এই জিকির আমি করব আপনারে ডাকবো কিন্তু শর্ত হলো এই জিকিরটা জানবে শুধু আপনি আর জানবো শুধু আমি কেউ জানবে আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লাহ আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসালাইসাল্লাম কয় মাবুদ এটা তো জাতীয় জিকির সবাই জানে জানে না জানে না লাইলাহা এমন কেউ আছে কথা কন জানেন না আপনারা কথা বলেন জানেন না মুসালাইসাল্লাম বললেন আল্লাহ এটা জাতীয় জিকির কইলেন কেন আমি তো চাইছি এক্সট্রা অর্ডিনারি অসাধারণ একটা জিকির সুপার ক্যালি ফ্রাজিলিস্টিক এক্সপিয়ালি ডোসাস এক্সেলেন্ট একটা জিকির আনপ্যারালাল কারো কাছে নাই শুধু আমি জানবো আর আমি পড়বো আল্লাহ বললেন মুসা এই লা ইলাহাকে যদি এক পাল্লায় রেখে দাও তামাম বিশ্ব সাত আকাশ সাত জমিনটারে তুলে যদি তুমি আর এক পাল্লায় রেখে দাও লা রাজা হাত কাফাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে লা ইলাহার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে ও মুসা তুমি যতই এক্সক্লুসিভ জিকির চাও লা ইলাহার চেয়ে দামি জিকির আমার কাছে নাই চিৎকার করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবার তার মানে নামাজ ও জিকির কোরআন ও জিকির এই যে আমরা ওয়াজ করতেছি এইটাও কি কথা কন বিশ্বনবীর আল্লাহ বললেন ও নবী ফাদাকির ইন্নামা আংতা ও নবী আপনি জিকির করেন মানে ওয়াজ করেন ইন্নামা আংতা মুদাকির ও নবী আপনি ওয়াজ করে শোনান লাস্তা আলাই হিন্দি মুসাইদির আপনার দারোগা বানিয়ে পাঠাই নাই আপনি শুধু ওয়াজ করেন কার কথা চিল্লাই বলেন কার কথা কিন্তু এইখানে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার খোদবা আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও এই জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুমার খোদবা তার মানে জুমার খোদবা যে ক্ষতিব সাহেবরা দেন এখানে মসজিদের ক্ষতি বাসেন কারা কারা দেখি একটু হাত তোলেন তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত 
গুণে শেষ করা যাবে না অনেক ক্ষতি আল্লাহ ক্ষতিকদেরকে তুমি কবুল করো আর জোরে পারেন আমিন এই যে জিকরুল্লাহ ফাসাউ ইলা জিকরিল্লাহ তারা আল্লাহ তাআলা জুমার খুতবাকে বুঝিয়েছেন কি বুঝিয়েছেন মনোযোগ আপনাদের আছে না গেছে শেষ করে দেই অনেক রাত হইছে তো ছোট একটা দোয়া পড়ি শেষ করব আর কয়েক মিনিট মনোযোগ থাকবে তাকবীর দেন লিল্লাহি তাকবীর আরো জোরে দেন লিল্লাহি তাকবীর ফাসাউ ইলা জিকরিল্লাহ আল্লাহর জিকিরের দিকে আল্লাহর শরণের দিকে ধাবিত হও এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার খুতবা আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন জুমার খুতবা যাতে মিস হয়ে না যায় এজন্য জুমার খুতবারে যেন যেন মনে করবেন না এটা ওয়াজিব জুমার নামাজ যেমনি ওয়াজিব জুমার খুতবা দাও কথা বলেন জুমার খুতবা ওয়াজিব শোনা ওয়াজিব খুতবা দেওয়া ওয়াজিব এই জন্য রব্বুল আলামিন জোহরের নামাজকে ফরজ করে দিয়েছেন চার রাকাত যেহেতু জোহরের নামাজের আগে পরে কোনো খুতবা নাই জুমার দিন খুতবা আছে তাই জুমার দিন চার রাকাত থেকে কমিয়ে তিনি দুই রাকাত করে দিয়েছে কি ব্যালেন্সড ইসলাম কি ভারসাম্যপূর্ণ আমাদের জীবন বিধান প্রতিদিন জোহরের সময় ফরজ করা কাত কিন্তু জুমার দিন ফরজ করা কাত দুই রাকাত কমাইলো কেন খুতবা সুবাহ কবেন না এই জন্য জুমার খুতবাটা খতিব সাহেব যারা আছেন খুবই জরুরি এটাকে খুব কনস্ট্রাকটিভ মুডে সমাজে তুলে ধরতে হবে মানুষকে এডুকেট করতে হবে ইনস্ট্রাক্ট করতে হবে আপনাদের অনেক দায়িত্ব ইউ হ্যাভ হিউজ রেসপন্সিবিলিটিস ইন ইউ শোল্ডার আপনাদের অনেক দায়িত্ব খতিব যারা এটা ছোটখাটো কোনো রেসপন্সিবিলিটি না এটা অনেক বড় দায়িত্ব এই জন্য জুমার দিন মানুষকে আপনার শিক্ষিত করতে হবে এই জুমার খুতবা জুমার আলোচনার সাথে পৃথিবীর কোন আলোচনার কোনো মিল নাই কারণ জুমার আলোচনা সব সময় অন টাইম একটা নির্ধারিত সময় হয় পৃথিবীর অন্য কোনো আলোচনা নির্ধারিত সময় হয় নাকি কথা কন আমরা বক্তারা নির্ধারিত সময় মাইক পাই কথা কন কোনো দিন আটটায় কোনো দিন নয়টায় আজকে পড়ছি কয়টায় কিন্তু জুমার খুতবার এটা চেঞ্জ হয় কি বরকতের একটা জলসা ওই দিন সবাই আসতে হয় মসজিদে ফুল টাইম নামাজি এরা আসে পার্ট টাইম নামাজি এরা আসে বে নামাজি এরাও আসে আস্তিক এরা আসে নাস্তিক এরাও আসে আওয়ামী লীগ আসে বিএনপি আসে জাতীয় পার্টি আসে জামাত ইসলাম আসে হেফাজতে ইসলাম আসে তাবলিগের ভাইয়েরা আসে পীরের মুরিদেরা আসে সবাই আসে তাহলে এটা জরুরি দিন না তাফসির মাহফিলের সাথে জুমার একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তাফসির মাহফিল আমাদের ধরে রাখতে হয় কি করতে হয় ধরে না রাখলে শ্রোতা উঠে যায় কিন্তু জুমার খুব বাকি ধরে রাখা লাগে কথা কন ওঠার সুযোগ আছে কারণ সামনে কি জুমার নামাজ সুমান লাগবেন না এটা অনেক জরুরি এই জন্য জুমার খুতবা যারা দেন এরা বিশ্বনবীর দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস কয় বছরের দশ বছর বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস শুরু হয়েছে মসজিদে নববী তৈরি করার মধ্য দিয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নববী তৈরি করার পর পর মসজিদে নববীর ক্ষতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুহান বিশ্বনবী একটা দুইটা পাঁচটা দশটা না মসজিদে নববীতে দশ বছরের ইনিংসে পাঁচশোটারও বেশি জুমার খুতবা দিয়েছেন সুবানলা বাড়িতে যাই বলেন কত খুতবা পাঁচশোরও বেশি খুতবা দিয়েছে মদিনার সমাজটা এমনি জান্নাতি সমাজ হয় নাই মদিনার সোসাইটিটাকে জান্নাতি সমাজ বানানোর জন্য বিশ্বনবীকে পাঁচশোটা বক্তব্য দিতে হয়েছে চিল্লায় পড়ে প্রতি সপ্তাহে যে আয়াতগুলো নাজিল হতো বিশ্বনবী এগুলো নিয়ে কথা বলতেন এই সপ্তাহে যে সমস্ত আয়াতগুলো নাজিল হলো ওই আয়াতগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন খুতবার মধ্যে কথা বলতেন এই সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় যত ক্রাইসিস আছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে বলতেন এই সপ্তাহে সমাজের মধ্যে বড় বড় যত ঘটনাগুলো ঘটে গেল এগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন কথা বলতেন সুমান আল্লাহ যেন খতিব যারা আছেন জুমার আলোচনাটা অনেক কনস্ট্রাকটিভ ফ্রুটফুল হতে হবে কোরআনের আলোকে হতে হবে বিশ্বনবী জুমার খুতবা দিচ্ছেন হঠাৎ বিশ্বনবী দেখলেন হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পড়ে জুমার মসজিদের মধ্যে ঢুকে একবার কাতারের এই দিকে দৌড় মারে আরেকবার ওই দিকে দৌড় মারে ছোট বাচ্চাদের এরকম দৌড়াদৌড়ি আছে না নাই রাজা মায়ারও আছে ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেন তো না বের করে দেন বের করে দেয় সর্বনাশ বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে বের করবেন না কখনোই বের করবেন না তুরস্কের বিভিন্ন মসজিদে বড় বড় ফেস্টুন দিয়ে লেখা থাকে 
তারাবির নামাজে জামাতের নামাজে মুরব্বিরা যখন সামনে নামাজ পড়বে পিছন থেকে যদি ছোট বাচ্চাদের চিল্লা চিল্লি আর কিচিরমিচির শব্দ শুনতে না পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে আপনারা চিন্তিত থাকো পিছনে যদি বাচ্চাদের হই হুল্লোল না থাকে চিল্লা ফাল্লা না থাকে তার মানে নেক্সট জেনারেশন এগুলো মুসল্লি হবে না এগুলো হবে ডাকাত এজন্য এরা বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করেছে ৪০ দিন টানা ফজরের নামাজ যে ছোট বাচ্চারা মসজিদে এসে পড়বে ওই প্রজেক্টের আওতা থেকে একটা করে সাইকেল দিয়ে দেয়া হচ্ছে घोषणा दिल मस्जिद फजर सलाते मुसल्लि पा जाए तो जरा जरा फजर नाम मस्जिदे आसबेना टाइमलि आसबेना तक के मस्जिद टाक दिए मस्जिद अर्थायने द्वित विवाह व्यवस्था कर दे घोषणा देहजुद मिस है ना फजर तो अनेक दूर तहजुदे समय हजबैंड डाका शुरू कर मस्जिद जाओ तड़ाड़ी कथा जाओ कारण मस्जिदे ना गले द्वित विना नहीं सुबान अल्लाह कबीर ना हटे प्रोजेक्ट हटे प्रोजेक्ट कत चमत्कार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट गो ने दरकार आसे ना এজন্য ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে এদেরকেও নিয়ে যান এরা হাসতে খেলতে চলতে ফিরতে আমি বাইরের যত জায়গায় তারাবি পড়েছি অনেক দেশে তারাবি পড়েছি রামাদানে ছোট বাচ্চারা পিছনে অনেক কিচির মিচির করে হঠাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় বাবা মারা ছেলে মেয়েদেরকে শান্ত করেন কিছুক্ষণ শান্ত দুই রাখার পরে আবার সিলা সিল আসে না নাই তো ওরা যদি না সিল্লায় ওরা যদি লাফালাফি না করে লাফালাফিকে আশি বছরের মুরুব্বি করবে কথা কয় না মুরুব্বি লাফালাফি করলে এটা মানাবে ছোট বাচ্চারা লাফালাফি করবে একজন আরেকজনের কামড় দিবে কাঁচার গ্লাস ভাঙবে এটাই পৃথিবীর সৌন্দর্য চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিষ্ণবী একবার আসরের নামাজের শেষ দাল লম্বা করে দিলেন সাহাবারা বললেন নাবিব নামাজের পরে ধরলেন অসুস্থ হয়ে গেলেন নাকি অথবা কোরআনে রায়াত শেষদা অবস্থায় নাজিল হয়ে গেল নাকি আসরের শেষদা তো এত লম্বা করতে কখনো দেখি নাই রে নাবিব বিষ্ণবী বললেন না অসুস্থ হই নাই কোরআনের আয়াত নাজিল হয় নাই আমি যখন শেষদায় লুটিয়ে পড়েছি আমার কলিজার টুকরা নাতি হাসান আমার কাঁধের উপরে চেপে বসেছে আমি যদি শেষদা থেকে মাথা উঠাই হাসানের কষ্ট হয়ে যাবে তাই আসরের একটা শেষদা আমি ইচ্ছা করেই লম্বা করে দিয়েছি কি নবী ছিল কি মায়া ছিল নাতিদের সাথে হাসান হুসাইন বিশ্বনবী যে নবী হচ্ছে সব নবীদের সর্দার ওই নবীরে ঘোরা বানায় বিশ্বনবীর বাবরি চুল ছিল তো ওই চুল ধরে এরকম ঘোরা ঘোরা খেলত আপনাদের সামনে দুইটা পতাকা থাকবে একটা থাকবে হাসানের হাতে আর একটা হুসাইনের হাতে বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে জুমার খোদবা দিচ্ছেন হঠাৎ হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পড়ে কাতারের মধ্যে দৌড়া দৌড়ি শুরু করলেন বিশ্বনবী খোদবা থামিয়ে দিলেন মিম্বার থেকে নেমে হাসান হুসাইনকে দুই হাতে টানতে টানতে মিম্বারের উপরে নিয়ে আসলেন যাতে মুসল্লিদের ডিস্টার্ব না হয়ে যায় হাসানকে ডান হাতে ধরে হুসাইনকে বা হাতে ধরে বাকি খোদবাটা বিশ্বনবী তখন শেষ করলে পাঁচশোটা খোদবা দিয়েছেন কয়টা চিল্লাই বলেন কয়টা আবার বিশ্বনবী জুমার খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এক সাহাবি এসে বসে বলল বিশ্বনবী বললেন কম দাঁড়াও দুই রাখাত পড়ছো সাহাবি কেন পড়ি নাই বিশ্বনবী বললেন এর কারা কাতেন দুই রাখাত পড়ো সাহাবি দুই রাখাত পড়া শুরু করলেন বিশ্বনবী আবার খুতবা দেওয়া শুরু করলেন খুতবার নিরবিচ্ছিন্নতাকে ভঙ্গ করে বিশ্বনবী তাকে দাঁড়াতে বললেন দুই রাখাত নামাত পড়তে বললেন তার মানে খতিব সাহেব মনগড়া শুধু খুতবা দিয়ে যায় না ডানে বায়ে কোথায় কি হচ্ছে সব কিছু নজরে রেখে কন্ট্রোলে রেখে সামাজিক সব সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরে অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে জুয়ার প্ল্যাটফর্মটাকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে একজনের খতিবের দায়িত্ব চিল্লাই কন ঠিক কিনা এ কাজই করেছেন বিশ্বনবী পাঁচশোটা খুতবায় আবার বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন এক সাহাবি এসে বলেন নাবিব মদিনার মধ্যে পানি নাই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ আপনি একটু দোয়া করেন যাতে বৃষ্টি হয় কিসের দোয়া বিশ্বনবী জমার খুতবা থামিয়ে দিলেন খুতবা দিচ্ছিলেন খুতবা থামিয়ে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ 
اللهم اسكنا غيسا مغيسا مريعا مريعا نافعا غير ضع عاجلا غير عاجل الله اپنی امدر شہد جو کرن اپنی رحمت کرن برکت دین اپنی مدینہ ربو کے برشتی دین ترا تری دین دیری کرنہ سبحان اللہ بشنو بھی دعا کرتے دیری مہرتر مدد جھم جھم کرے برشتی نازل ہوئے مدینہ ٹپلا بھی تو ہوئے گا آکاش میک دے کے برشتی دے کے اللہ میک دے پانی دے چھایا دے رے تو اللہ میک دے پڑھیں پڑھیں اللہ میک دے پانی دے چھایا دے رے تو اللہ میک دے شب کی چھو دیار مالک کے برشتی دے کے میک دے کے بشنو بھی دوار بار کتے برشتی نام لوگ شکر بار برشتی شنی بار برشتی روبی شام منگول بود بریوش پتی شکرو एर पर एर शुक्रवार पर जोन तो टाना बिस्ती होलो कारण द्वार बिस्ती द्वार कुछ से बिस्ती बंदोर द्वार तो करने सुनते हैं अल्लाह के सुनोबी चाय से दीते सी ना कोल लेता मामू सुबह लगभग ना बिस्ती होते होते मोदी ना ए बन्ना मोरु हुमीर देश की पूरी माने हेवी रेनफॉल होले मोरु ते बन्ना है सुबह लगभ खुदबा दिच्छेन वही साब ये शे हाजी रशे बोले ओ नबी आर ब्रिस्टिर दौर करना ही जब ब्रिस्टिर दुआ करते बोले चिलो शे शे बोले आर किशर दौर करना ही चिल्ले बोलन किशर दौर करना ही ओ नबी आर ब्रिस्टिर दौर करने पर ब्रिस्टी बंधेर दुआ करें बिश्नो नबी आवार हाथ तुले बोले नल्लाहुम्मा साबिरा मस्जिद थे के बेरोए थे के मोदी ना चर्द के रुकुं गोल एक ता चक्ती ये चक्ती दिए नहीं लाकाश देखा जाए हर डाने बाए सामने पे छोने प्रचंड झोर झंडार बिरिस्ती मोदी ना राकाश एक फोटा बिरिस्ती नहीं चिल्ले कुन सुबह ना लो एक लोग से विष्णु बिर खुद बार बोर को पाँचोटा खुद झुलाओ बेबसा प्रतिष्ठान मार्केट शॉप गुलो बंद हो करें एक जोन एक जिक्र एक दिगे छोड़ बाती नहीं के ऑल पो एक दर घंटर जोन नो जो दी बेबसा बंद हो रखे न पूरे जो कन अबर दुकान खुल बैंड जुमारे पूर को ते बेबसा बाड़ी ये दीते पड़े के एर पर अल्लाह बोले न फ़ाइदा कुदियती सलातु فَانْتَشِرُوفِالْأَرْضِ وَبَتَغُوْمِنْفَضْلِلَّهِ आवार बोले नाजन होले डुग बेन कोई, नाजन शेष ना मास शेष जावेन कोई। कुदियती सलाह फंक्ता शिरू फिल आर्ट। इटा उच्च इस्लाम एक विधान। मुश्तिदे गुल होए बोशे थकर कुनो विधान नहीं। शुद्ध मुरुब भी जरा काज नहीं। फैमिली रे देवार की सुनाई। ऑप्शन शोमाय और ढेल शोमाय। मुश्तिदे बोशे तलावत कर फैमिली के प्रति अनेक दायित्व आ चुके कर्मों को मुक्त क्यों नमाज़ जरूर मुश्किल है अलग समय काटना जावे विधान टकार उम्र फारुक मुश्किल है नवबीर इमाम जोहरन नमाज़ जरिये में मुची कुल्लन बेर होया आश्लन लेकिन मुश्किल है बरामदा है यमन थे के आशा किसी लोग गुल होए बोशे बोशे जिक्र करे की करे उन्हें चोला के लासोरे समय आबार इमाम होती थे आश्लेन आसोरे सलात पड़ी है चोला जाते हैं आबार देखे गुल है जिक्र करे कोई दौल माँग रिवेरे नमाज़े इमाम होती कौन लेन चोला जाओ समय देखे शबाई जाए ऐरा जाए ना गुल है बोशे बोशे जिक्र करे अर्थात भी पड़े ए बार उमरे फरुख बोल लेन सलाम � 
তো তাওয়াক্কুল করে যে বসে আছে তোমাদের ফ্যামিলি নাই ছেলে মেয়ে নাই দায় দায়িত্ব নাই সমাজকে উপহার দেওয়ার মতো কিছু নাই আর তোমরা যে বসে আছো তিনটা বেলা খাইলা কর থেকে না রোজা দাও ইয়ামানি লোকগুলো বলে না রোজা রাখি নাই খাইছি ওমর বলল বড় আল্লাহর উলি খানা করতে আইছে আমাদের জিকির আর বুজুর্গি দেখে আশেপাশের লোকজন খানা দিয়া গেছে ওমরে ফারুক বলে তাইলে তো তোমরা মিথ্যাবাদী তোমরা মোতাওয়া খিলু না আল আল্লাহ ন তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করনি তোমরা হচ্ছ আল মোতাওয়া খিলু না বাদুকুম বাদা একে অপরের উপর নির্ভরশীল যারা খানা দিয়ে যায় এদের উপর তোমরা নির্ভরশীল তোমরা জিকির করার টাকায় থাকো বাটি আসে কোন দিক দিয়া খাবারের প্লেট আসে কোন দিক দিয়া জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এটা নয় আনজুমুল মোতাওয়া খিলু না বাদুকুম বাদা এখনই মসজিদ থেকে বের হয়ে যা এরপরে কোনোদিন নামাজের পর গোল হয়ে বসে থাকতে দেখলে পিটায় মসজিদ থেকে তাড়াবো এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান চিল্লাইকন ঠিক কিনা ফাংতা শিরু ফিল আর নামাজের পরে কৃষক চলে যাবে মাঠে ব্যবসায়ী চলে যাবে শপিং মলে মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট চলে যাবে সংসদে সেনা সদস্যরা ঢুকে যাবে ক্যান্টনমেন্টে চিল্লাইকন ঠিক কিনা যার যেখানে দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করার জন্য ছোট মসজিদে বসে থাকা যাবে কোন যুবক মানুষ কর্মক্ষম মানুষ নামাজের পরে মসজিদে বসে বসে জিকির করা যাবে নামাজিতে সবচেয়ে বড় জিকির কামাই করা লাগবে না মেয়ে কোথায় গেল ছেলে কোথায় গেল ফ্যামিলির খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার আছে না নাই চিল্লাই বেরোনো আছে না নাই এরপর আল্লাহ বললেন खूब मनोज दिए कान गु खरगोश मत खड़ा खरगोश कूब खड़ा कान कर कान गु खरगोश मत खड़ा मनोज आश्लम মদিনাতে প্রথম যখন জুমার নামাজ পড়াতেন তখন আগে জুমার দুই রাকাত পরে পরে দুইটা খুদবা দিতেন ঈদের নামাজের মতো ঈদের নামাজে আগে কি দুই রাকাত পরে খুদবা জুমার নামাজও ছিল এরকম আগে দুই রাকাত নামাজ পরে খুদবা বিশ্বনবী আগে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন তখন মদিনায় দুর্ভিক্ষ খাবার দাবার নাই এক মাস আগে দেখাইয়াতুল খেলবি আল আনসারি নামক এক সাহাবিকে দিয়ে বিশ্বনবী শাম দেশ থেকে কাফেলা পাঠিয়েছেন খাবারের দ্রব্যাদি আনার জন্য পণ্য আনার জন্য এক মাস পরে তারা খাদ্যের পণ্য নিয়ে মদিনাতে তখন দুর্ভিক্ষ খাবারের দাম দুই গুণ তিন গুণ খাবারের পণ্য নিয়ে কাফেলা ফিরে এসেছে জুমার টাইমে তখন বিষ্ণুবী জুমার দুই রাকাত নামাজ করিয়ে খুদবা দিচ্ছিলেন কি করতেছিলেন আর তখন নিয়ম ছিল কোন শহরে কাফেলা ঢুকলে তারা তবলা বাজাত ঢোল বাজিয়ে দিত ঢোলের আওয়াজ সবাই শুনে ওইখানে জড়ো হতো যার যত পণ্য কেনার কার পণ্য কিনে নিয়ে চলে যেত বিশ্বনবী জুমার নামাজের ইমামতি করে দুইটা খুদবা যখন দিবেন মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে খুদবা দিচ্ছেন খুদবার মাঝখানে বিশ্বনবী তবলার আওয়াজ শুনতে পেলেন কিসের আওয়াজ বিশ্বনবী সহ সব সাহাবারা বুঝতে পেরেছে এক মাস আগে দিহিয়াতুল কালবি শাম দেশে যেই কাফেলা পাঠানো হয়েছে ওই কাফেলা খাবারের পণ্য নিয়ে মদিনার মধ্যে ঢুকেছে এখন মসজিদে কানা ঘুষা কিছু সাহাবি বলে না না বিষ্ণুবীর খুদবা রেখে যাওয়া যাবে না অনেকে বলে আমরা না গেলে মুনাফিকেরা সব পণ্য কিনে ফেলবে আমরা খাবো কি কেউ কয় বসে থাকি কেউ কয় ল যাই দু চারজন ওঠা শুরু সাথে সাথে ওনাদের পিছনে পিছনে বাকি সাহাবিরাও ওঠা শুরু যেতে যেতে পেছন থেকে এক কাতার দুই কাতার তিন কাতার পুরো মসজিদে নববী খালি মাত্র বারো জন সাহাবা ছাড়া কয়জন কথা কন মাত্র বারো জন সাহাবা বিশ্বনবীর সামনে বসে আছেন চার খালিফা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এরকম বারো জন সাহাবা বসে আছেন সব সাহাবারা পণ্য কেনার জন্য চলে গেল সাহাবারা ভাবলো নামাজ আসল নামাজ তো পুরেই ফেলছে এখন খুদবা সমস্যা নাই কিন্তু আল্লাহ এটা সহ্য করলেন না বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুদবা দিবে আর সাহাবারা সেই খুদবায় বসে না থেকে কাফলার পণ্য করণের জন্য দৌড়াবে এটা সাহাবাদের জন্য শোভনীয় নয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবাদেরকে ধমক দিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ 
ও নবী আপনার সাহাবারা দুনিয়ার পণ্য সামগ্রী দেখে আপনাকে জুমার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখে তারা চলে যায় কুলমা আইন্দাল্লাহ খৈরুম মিনাল্লাহ বিনাত্তি যারা ও নবী আপনি বলে দেন আমার কাছে এত বিশাল ধনভাণ্ডার আছে সবার যত চাহিদা যত কামনা আছে সব যদি দিয়ে দেয় আমার ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না সবচেয়ে বড় রিজিকদাতাকে চিল্লাই বলেন কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে জুমার নামাজে আগে আগে যেতে রাজি আছেন সময় মতো জুমার খোদ্দা শুনতে রাজি আছেন তো খতিব সাহেবরা ঠিকঠাক মতো জুমার খোদ্দা দিবেন তো জুমার দিনের কিছু সুন্নাত আছে শুনবেন না দোয়া করে ফেলবো এই সুন্নাত গুলো শুনে আমরা বিদায় নিব চিল্লায় পড়েন ইনশাআল্লাহ দোয়া না নিয়ে কে কে যাবেন হাত তুলেন একজন আর আপনি দোয়া না নিয়ে চলে যাবেন এত ব্যস্ততা জুমার দিনের প্রথম সুন্নত হচ্ছে জুমার দিনের ফজরের নামাজটা জামাতে পড়া সবাই কয় খাইছে হুজুরে দরছে জায়গা মতো আসল জায়গায় ফজরের নামাজে ভেজাল আছে না নাই রাজা মেহারে নাই রাজা মেহারের মসজিদ সব প্যাক হয়ে যায় মুসল্লি আর মুসল্লি জুমার নামাজের প্রথম সুন্নত হচ্ছে ফজরের নামাজটা কি পড়া জামাতে আফদাল সালাওয়াত আইন্দাল্লাহ সালাতুল ফজরে ফিয়াউমিল জুমাতে ফি জামা বিশ্বনাই বললেন জুমার নামাজের পনেরোটা সুন্নত মুখ মুখস্ত রাখতে হবে এক নাম্বার সুন্নত ফজরের সালাত জামাতে পড়তে হবে দুই নামাজ মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে কঠিন একটা হচ্ছে ফজরের নামাজ আর একটা এশার নামাজ এক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো ফজরের বাতাসটা এত ঠান্ডা আর স্নিগ্ধ কেন আলেম উত্তর দিয়েছিল কারণ ফজরের বাতাসে মুনাফিকদের নাকের দুর্গন্ধ মিশে না ফজরের বাতাসটা স্নিগ্ধ ফজরের সময় আল্লাহওয়ালাদের আনাগোনা মুসল্লিদের আনাগোনা ইসলামের পক্ষের শক্তির আনাগোনা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মসজিদে নববীতে জুমার নামাজের দৃশ্য আর ফজরের নামাজের দৃশ্য ছিল এক বাংলাদেশে ফজরের নামাজের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য এক নাকি ফজরের নামাজের সময় মুসল্লি নাই এক কাতারও হয় না আর জুমার নামাজে পাক্কা মুসল্লি দেরি করে গেলে বারান্দায় জায়গা পায় না কথা কন তাহলে আগামীকাল ফজরের নামাজটা আমরা জামাতে পড়ব ইনশাল্লাহ এত আসতে আরো জোরে পড়েন ইনশাল্লাহ মনে থাকবে ইমাম সাহেব কে মসজিদের ইমাম কই হাবিসাব কই কালকে দেখবেন যে কি অবস্থা হয় ফজরের সময় জুমার নামাজের মতো ভিড় হবে আসা যাবে না কথা কয় না দুই নাম্বার সুন্না হচ্ছে আসিওয়াক মেসওয়াক করা মাথরাচুন লিল ফাম মারদাচুন লিল রব মেসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার থাকে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বিশ্বনেই বলেছেন যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো প্রত্যেক নামাজের আগে মেসোয়াক করে আমি ফরজ করে দিতাম মেসোয়াক ছিল বিশ্বনবীর জীবনে শেষ আমল এই মেসোয়াক করে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আপনার নবী আমার নবী ওনার জীবনের সর্বশেষ আমল ছিল কি সুমান আল্লাহ কবেন না বিশ্বনবী জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসোয়াক করতেন বিষ্ণুবী বলতেন নেমা সেওয়া কে জাইতুন তো <laughs> 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 চার নম্বরে আপ্তি জুমার দিনে সুগন্ধি লাগিয়ে যাওয়া সুন্নাত লাগাবেন লাগাতে রাজি আছেন বিশ্বনবী বলতেন এই দুনিয়ার তিনটা জিনিস আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় হব বিবাহ দুনিয়া কুম সালাস এক হচ্ছে আর নিসা নারীদেরকে আমি পছন্দ করি দুই হচ্ছে আপ্তি সুগন্ধি লাগাতে আমি পছন্দ করি বিশ্বনবীর কেউ সুগন্ধি হাদিয়া দিছে বিশ্বনবী নেয় নাই এরকম কোন ঘটনা ঘটে নাই আল্লাহ তিন নম্বরে কর্রা তো আইনি ফিস সালা নামাজের মধ্যে যখন আমি দাঁড়িয়ে যাই আমার চক্ষুটারে ঠান্ডা করে দেয় কে আবার বিশ্বনী বলতেন আর বাউন সোনানিল মুরসালিন চারটা সুন্নাত সব নবীদের সুন্নাত এক নাম্বারে আল হায়া মানে লজ্জা আরেক বর্ণনা এসেছে আল খিতান মানে সুন্নাতে খাতনা এটা সব নবীদের ছিল আর সেওয়াক সব নবীরা সোয়াক করেছেন আর তিব সব নবীরা আতর লাগিয়েছেন আর নিকাহ সব নবীরা বিয়েও করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার পাঁচ নাম্বার সুন্না হলো আর লিবাস আহসানা সিয়াব সুন্দর জামা পড়া নট নেসেসারি যে নতুন জামা হতে হবে 
পুরাতন জামাও ধুয়ে আয়রন করে পড়লে একটা সৌন্দর্য আছে না নাই ইন্নাল্লাহ জামিল ওয়া ইউহিব্বুল জামাল আল্লাহ নিজে সুন্দর সৌন্দর্যকে আল্লাহ পছন্দ করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কে পৃথিবী সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবানলা পড়ে ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বু আইয়ারা আসারা নিয়ামাতিহি আলা আব্দি আল্লাহ তার বান্দার উপর তার নিয়ামতের ছিটেফোঁটা দেখতে চান আপনি যদি ধনী হন জামি দামি জামা পড়বেন সুন্দর জামা পড়বেন অনেকে আছে অনেক ধনী কিপটুসের মতো সিরা জামা পড়ে আছে না নাই আপনি ধনী মানুষ আপনি সিরা জামা পড়ছেন কেন আপনার যে সম্পদ আছে এটার বহিপ্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে আপনাকে যে আল্লাহ কি নাজ নেয় আমার দিয়েছে অহংকার ছাড়া স্বাভাবিক বহিপ্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে কন সুবান আল্লাহ এরপরে ছয় নম্বর হলো ইকসারু সালা আলাল নাবী বিশ্বনবীর উপর বেশি বেশি দূরত পড়া বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এই দিন আমার উপর বেশি বেশি দূরত পড়ো ফাইন্না সালা থাকু মারুদতুন আলাইয়া কেননা তোমরা যে আমার উপর দূরত পড়ো কে আমাদের আমি মরে যাওয়ার পরে এই দূরতগুলো কে পাঠিয়েছে তার নাম তার বাবার নাম সহ ফেরেস তারা আমার কবরে দিয়ে আসে সাহাবারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কাইফা সালাতুনা মারুদ মারুদতুন আলাইক আপনি মরে যাওয়ার পরে আমাদের দূরত কেমন করে আপনি দেখবেন ওখদ আরিমতা আপনি তো পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবেন বিশ্বনবী বলেন ইন্নাল্লাহ হাররামা আলাল আরদিয়ান তাকুলা আদসাদ আল আম্বিয়া নবীদের লাশকে খেয়ে ফেলা নবীদের লাশকে পচিয়ে ফেলা জমিনের সব মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে নবীদের লাশ পচে না নবীদের লাশ গলে না যারাই বিশ্বনবীর উপর দূরত পড়বেন আপনার নাম সহ আপনার বাবার নাম সহ মালা ইকাতু সাইয়াহিন একদল ফেরেস্তা আছে শুধু রাউন্ড দেয় গোটা ওয়ার্ল্ডে কারা বিশ্বনবীর উপর দূরত পড়েছে এই দূরত নিয়ে এই নাম নিয়ে বিশ্বনবীর কবরে তারা পৌঁছে দেয় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এরপরে বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিনে সুরাতুল কাহাফ পড়বা কাহাফ পড়া সুন্না সুরাতুল কাহাফ পড়তে রাজি আছেন আগামীকাল রাজি আছেন তো আঠারো নম্বর সুরা করোনার একেবারে মাঝ খানের সুরা আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি আংজালা আলা আব্দি হিল কিতাব ওয়ালাম ইয়াজা আল্লাহ এওয়াজা এ আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ করা হয়েছে কোরআনের সব জায়গায় এক ফন্টে আয়াত গুলো লেখা কিন্তু মোটা করে লেখা আছে না ডবল ফন্টে লেখা মোটা কারণ এটা কোরআনের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত এই শব্দটা ওয়ালিয়া তালাত্তফ এর আগে যত শব্দ এর পরে তত শব্দ এর আগে যত কোরআনের অক্ষর এর পরে তত অক্ষর সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়া বিষ্ণুই বললেন সুরাতুল কাহাব যে তেলাওয়াত করবে ইয়াকুনুলাহু নূর এই সুরাতুল কাহাব কিয়ামতের দিন তার সামনে বিশাল একটা আলো হয়ে আসবে এই আলো দিয়ে পুলস রাত পার হয়ে ওই বান্দা জান্নাতের ভেতরে ঢুকে যাবে আবার বিষ্ণুই বলেন যারা সুরাতেল কাহাফের প্রথম দশ আয়াত তেলাওয়াত করবে জুমার দিন শেষের দশ আয়াত যারা জুমার দিন তেলাওয়াত করবে দাজালের ফেতনা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখবে কে সুবানাল্লাহ পড়বেন না কালকে সুরাতুল কাহাফ দিয়ে সকাল শুরু করতে রাজি আছেন সবাই রাজি এরপর আত্মাব খির ইলাল মসজিদ মসজিদে আগে আগে যাওয়া সুন্নত আগে যিনি যাবে উনি কি পাবে তারপরে গরু তারপরে বকরি তারপরে মুরগি মুরগির পরে ডিম না আন্ডা আন্ডা আল মার্শিও আলাল ইকদাম বিশ্বনী বললেন হেঁটে হেঁটে জুমার নামাজে যাওয়া সুন্না রিক্সা হুন্ডা সাইকেল সিএনজি দিয়ে গেলেও হবে কিন্তু হেঁটে গে হেঁটে গেলে সব বেশি না কম প্রতি কদমে কদমে আমল নামায় সব দিয়ে দিবে কে এরপরে বিশ্বনী বললেন আদাম তখত্তি রেকাবান্নাস মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া সুন্না অনেকে জুমার দিন আসে সব আর শেষে বসতে চায় সামনে এরকম ডাকাইতেছে না নাই রাজা মেহারে নাই বিষ্ণুবী জুমার খুদবা দিচ্ছেন হঠাৎ এক সাহাবি সব সাহাবির ঘাট ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গে সামনে আসতেছে বুলেটের মতো বিষ্ণুই বললেন থামো স্পর্শ মিয়া ফকত নাই তা আসছো দেরি করে আবার মুসল্লিদেরকে কষ্ট দিচ্ছ যেখানে জায়গা পাবেন ওইখানে বসবেন মানুষের ঘাট ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া এটা ঠিক না এজন্য জুমার দিন আগে আগে আসার চেষ্টা করবেন রাজি আছেন তো এরপরে বিশ্বনী বললেন দুখল মসজিদের আকা চাইন 
জুমার নামাজের দিন মসজিদে ঢুকার পরে দুই রাকাত পড়া সুন্নত কয় রাকাত রাজি আছেন কবলাল জুমা বা আদাল জুমা অনেকে প্রশ্ন করে বা আদাল জুমা চার রাকাত মসজিদে পড়লে চার ঘরে পড়লে দুই কিন্তু কবলাল জুমা সুনির্ধারিত নয় অনির্ধারিত মা কত খুদ দিরা লাগ যত আপনার তৌফিকে খুলায় তুই রাকাত করে করে দুই চার ছয় ইমাম সাহেব খুদবা দেয়ার আগ পর্যন্ত আপনি যদি আধা ঘন্টা আগে যান আপনি দশ রাকাত পড়তে পারবেন চিল্লাই বলেন ঠিকই না এরপরে বিষ্ণুই বলেন ইনসাত চুপ থেকে খুদবা শুনবা জুমার খুদবার সময় কথা বলা যাবে নাকি কথা কন বিষ্ণুই বললেন তোমার সামনে কেউ কথা বলতেছে তুমি যদি বলো চুপ করো এটাও তুমি খারাপ কাজ করছো চুপ করো তোমার কইতে কইছে কি চুপ করো বলে তুমি আর একটা পেজাল লাগাইছো চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তাহলে জুমার নামাজে কথা বলা যাবে না কেউ কথা বললে চুপ করো এই কথাটাও বলতে বিষ্ণুবী নিষেধ করেছেন চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে মজার একটা কথা বিষ্ণুই বলেছেন জুমার নামাজ পড়তে যে যদি কারো ঘুম আসে জায়গা চেঞ্জ করে বসো জুমার নামাজ পড়তে যে ঘুমান না এরকম কে কে আছেন আল্লাহর অলি হাত তোলেন হাত তুলতে পারবেন আমিও তুলতে পারবো না আমি কত ঘুমাইছি জুমার খুদবা শুনতে গেলে ঘুমাস কারণ রহমত নাজিল করে কে পুরো মসজিদের ডানে বায়ে রহমতে ঠাসা খালি ঘুম আর ঘুম আসে না নাই ঘুম আসলে কি করবেন উঠে যাবে উঠে জায়গা চেঞ্জ করবেন পানির ঝাপটা দিবেন ঘুম দূর করে দিবে কে এরপরে বিশ্বনী বললেন জুমার দিন দোয়া করলে কবুল হয় এমন একটা সময় আছে জুমার দিনে ওই সময়ে যদি বান্দাল্লার কাছে কিছু চায় সেটা না দিয়ে খালি হাতে আল্লাহ বান্দারে ফিরাইয়া দেয় না সেটা কখন অনেক এখতলাফ আছে বেশিরভাগ মহাদ্দিসিন বলেছেন জুমার দিন আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত বিশেষ করে মাগরিবের আগের আধা ঘন্টা এ সময় আল্লাহর কাছে বান্দা যদি কিছু চায় এ দো আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না এই পনেরোটা সুন্নাত কালকে আমল করা যাবে তো সবাই রাজি জুমার খুদবা মনোযোগ দিয়ে শুনব তো আগে আগে আসব তো দোকান পাট বন্ধ করে জুমার নামাজের ভাবমূর্তি রক্ষা করব তো খতিব সাহেব যারা আছেন জুমার আলোচনাটাকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে নেন সব বন্ধ হবে জুমা বন্ধ হবে তাফসির মাহফিলে একশো চৌচল্লিশ ধারা আছে না নাই জুমার মাহফিলে আছে জুমার দিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করছে ওই মসজিদের জুমায় কোনো দিন শুনছেন এই জন্য জুমাটাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে বললো তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পারে না আমি